En estos momentos el MUMA, que es el Museo Municipal de Alcira, oferís en lo que es la SEU, situada en la antigua Casa del Empeño, lo que son las colecciones de historia y de, y de bellas artes. Tenían colecciones que tenían de arqueología, o sea, la parte de prehistoria hasta eh, estens actuales, toda la evolución histórica de la ciudad de Alcira, y también una colección de pinacoteca municipal en cuadres de diferentes autores. Casi todos son fins de Alcira o vinculados a Alcira de una manera o de otra. Al decretarse el confinamiento, eh, prácticamente desde el 14 de marzo del 20, fins el 4 de marzo, o sea, este gran tancat, la opción que a través de Riverana, de la Mancomunidad, se va a oferir de una sala en concreto, que era la sala Teodoro Andreu, pero que ese año conmemoraba el 150 aniversario del nacimiento de Teodoro Andreu. Tenía imprevisto muchos actos, exposiciones, conferencias, cursos y demás, que se van a suspender pero el, al poder hacer la visita virtual a la sala de, de Duro Andreu, cubrir de esa manera pues, las expectativas. La gente no se lo esperaba poder, desde una aplicación del móvil o del ordenador, acceder al museo desde las casas y poder visitar eh, esa sala. El Museo Faller es el que esposa aquí es, eh, todo lo que es la cultura. Saben que les falles se van a declarar de Alcira, B de Interés Cultural y posteriormente, junto a la resta de fallas de valencianes, Patrimonio de la Humanidad. Entonces, tenía una colección muy importante de lo que suposa la Festa de las Falles en Alcira. Como no se podía celebrar las Falles, el 7 de, de marzo del 2021 eh, se va a hacer la inauguración, va a venir el presidente de la Mancomunidad, el alcalde de la ciudad, regidores y autoridades, y como no, de la Junta Local Fallera de Alcira. Volíamos que fuera un acto muy simbólico y muy representativo de lo que la gente no podía eh, celebrar las fallas en el carrer, pero sí que podía acceder al museo, de manera que es una forma que está explicada también, no solo en plafones en las paredes, sino también en audiovisuales, en diferentes lenguas, está el castellano, francés, valencià eh, y el inglés, de una forma que todo el mundo puede visitar los diferentes apartados que, eh, que composen el Museo Faller y ver también y vivir un poquet en cara que siga de esa manera virtual lo que es el museo. La visita virtual te puede permitir el avance o el después de la visita al museo. No puede sustituir más, pero sí que puede ayudar muchísimo, porque lo que comentaba en estos momentos las visitas físicas están muy, muy reducidas, están muy condicionadas a la foramente y a las condiciones de explicación de más caretes pero que el grupo. ¿Qué pasa? Que mmm, lo que no se consigue de una manera, yo creo que mmm, digitalizando toda esa información y ofreciendo de esta manera tan cómoda, tan fácil, tan accesible, yo creo que está engañando todos.